नमस्कार बंका मशीन के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं बंका 1977 से अपने मशीन शॉप के रिलेटेड उत्पाद बना रहा है लेथ मशीन पिलर ड्रिलिंग मशीन रेडियल ड्रिलिंग मशीन ये उनके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं इसके लिए वो सालों से जाना जाता है आज बंका हैक्सो मिलिंग बेंसो पावर प्रेस स्लोटिंग मशीन सेपिंग ऐसे कई प्रोडक्ट बना रहा है आज हम बात करने जा रहे हैं बंका की रेडियल ड्रिल मशीन 38 एट mm के लिए बंका 38 एट आर्म आर्म स्ट्रॉन्ग ड्रिल मशीन देखिए ये इमेज बहुत पुरानी है यह बंका की सबसे पहली बनी हुई ड्रिलें हैं जो नाइन्टी सेवन सी सेवन में जब स्टार्ट हुआ था तब की ड्रिलें हैं और अभी जो बन रहा है वो जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से दिखता है और इस तरह से बनता है आज मैं टेक्निकल साइड में पाँच इश्यू कवर करूँगा मंका की ड्रिल में जो पिलर है उसका स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा है कैसा है कैसे इसको बनाया गया है और उसका जो आम है नंबर टू तो जो आम है वो स्ट्रॉन्ग है कैसे उसको बनाया है इसका हेड टॉक का आरपीएम क्या है अंदर कौन सा मटेरियल है कितना गे है इसका लाइफ क्या है और ऑपरेटर जिसके साथ पूरा दिन काम करता है वो है ईजी ऑटो फिट तो ये ऑटो फिट क्या है ये ईजी क्यों है इसे हम इजी क्यों कहते हैं और इसके साथ क्या क्या एसेसरीज जुड़ सकती है जो पांचवा पॉइंट है तो ये मशीन में जो हाइट है वो एक मीटर तक की हाइट का जॉब आप इस ड्रिल मशीन में कर सकते हैं और बड़े से बड़ा जो ड्रिल लगा सकते हैं वो कास्ट आयन में वो है थर्टी एट एम का तो कास्ट आयन का अगर जॉब है तो थर्टी एट mm तक का आप ड्रिल कर सकते हैं लेकिन अगर स्टील का जॉब है एलोई तब आप 32 टू mm का मैक्सिमम ड्रिलिंग इसके साथ कर सकते हैं अब इसके अंदर कुछ फीचर्स है जैसे कि फीड गियर बॉक्स इसका स्पिंडल हेड आर्म का लिफ्टिंग गियर बॉक्स और इसका जो मूवमेंट जेड स्लाइड जो आगे पीछे होती है वो कैसे मूवमेंट करता है तो ये सब चीज़ों में बंका ने दूसरे राइवल्स कॉम्पिटिटर्स से अलग तरह से डिज़ाइन बनाया है और इसके वजह से ही ये बहुत जाना जाता है आपका ऑपरेटर इस ड्रिल मशीन के साथ जब काम करेगा तब वो दूसरी किसी ड्रिल के साथ काम करना नहीं चाहेगा इतना ये इजी ऑपरेटेड है सुबह से शाम तक जब ऑपरेटर इसके साथ ड्रिलिंग करता है तो उसका हाथ नहीं थकता है और वो बहुत इस ड्रिल के ऊपर काम करना पसंद करता है ये ड्रिल मशीन आपका प्रोडक्शन अभी जो है उसको डबल तक ले जाएगी मैं आपको समझाता हूँ ये सब ये कैसे होने वाला है आपके साथ देखिए ड्रिल मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसे हम देखते हैं ये है पिलर तो ये जो क्रोम प्लेटेड पिलर है ये 140 फोर्टी mm का डायमीटर वाला है ये स्टील का बना हुआ है इसके ऊपर हार्ड क्रोम की 100 माइक्रोन की परत चढ़ाई हुई है इसकी वजह से कभी भी ये ना तो खींचेगा और ना ही इसके ऊपर रस्ट लगेगा अब ये पोर्शन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि ये पूरा जो वेट है वो इसी के ऊपर होता है रेडियल ड्रिल का पूरा वर्क कैपेसिटी जो है वो पिलर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो स्पिंडल है वो बाहर से 140 फोर्टी mm एम का है अंदर से होलो है और ये स्टील का बना हुआ है कास्ट आयन की बजाय लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए इसका जो अंदर का होलो होता है ये होलो हमने सीमेंट कंक्रीट से भर दिया है अब अगर किसी वजह से इसको ज़्यादा लोड हो और स्टील का ये पाइप ऐसे मुड़ना भी चाहे 
तो भी नहीं मोड़ सकता है क्योंकि अंदर का सीमेंट कंक्रीट इसको स्ट्रेट रखेगा तो ये था मेरा पिलर के बारे में कुछ बातें अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसका लिफ्टिंग अरेंजमेंट ये जो है वो लिफ्टिंग गेयर बॉक्स है इसको एक मोटर चलाता है ये मोटर जब चलता है तो ये अंदर के गियर ये स्क्रू को घुमाता है ये स्क्रू जब घूमता है तो इसको लिफ्ट करता है और ऐसा ही नीचे छोड़ता है जैसे इस मशीन में ऐसा गियर बॉक्स है ऐसा ही दूसरी मशीनों में कई जगह पे ऐसा वाला भी आता है इसको कहते हैं लिफ्टिंग वे बेल्ट तो जो वी बेल्ट वाला है उसकी बजाय हमें गियर्ड लिफ्टिंग पसंद करना चाहिए क्यों क्योंकि जब ये इतना वेट लेके जब नीचे उतर रहा होता है तब ऑपरेटर को इसको आगे से रोकना पड़ेगा बेल्ट वाली में क्योंकि ये बेल्ट में स्लिपेज होता है ये और थोड़ा नीचे आने के बाद रुकता है जबकि गियर लिफ्टिंग जो है उसमें क्या होता है कि जैसे ही ऑपरेटर स्टॉप का बटन दबाता है ये रुक जाता है क्योंकि इसमें स्लिपेज नहीं है दो गियर है उसके बीच में बैकलेस नहीं होती है और वो ये स्लिप नहीं होता है जबकि वी बेल्ट स्लिपेज वाला आइटम है तो मैं आपको इस लिफ्ट गेयर बॉक्स का अंदर का पोर्सन दिखाता हूँ देखिए ये गियर बॉक्स है ये अंदर से ऐसा होता है ऑपरेटर जब इस स्विच को ऊपर ले जाता है तो ये गियर बॉक्स इसको ऊपर ले जाता है और जब ये इस स्विच को ऑपरेटर नीचे ले लेता है तो ये नीचे आता है इस स्विच से इसका पूरा काम होता है और अब मैं आपको इसके अंदर का कुछ फीचर्स बताऊंगा इसके अंदर जो भी पांच छह गियर्स है ये सभी हार्डन है इसका लाइफ करीबन ट्वेंटी इयर्स तक है ये जो बैरिंग है इसमें लगा हुआ इसको इसका लाइफ भी शायद दस साल दस साल के बाद इसको बदली करना पड़ेगा और उस वक्त आपको यहाँ जो नट है ये स्क्रू के साथ लगा हुआ वो भी बदली करना पड़ेगा तो आप लॉन्ग लाइफ तक इसमें कुछ भी नहीं बदलेंगे और ये बस चलता जाएगा ऐसा इसका फंक्शन है ये बेल्ट से अच्छा इसलिए भी है कि वी बेल्ट जो होता है वो बार बार टूटता है देखिए इसको आप और अच्छी तरह से इस इमेज में देख पाएंगे तो ये लिफ्ट गियर बॉक्स को मैंने जितना हो सके अच्छी तरह समझाने का ट्राई किया ये अंदर से आपको समझाया अब मैं आगे चलता हूँ हमारे सामने है ये ड्रिल मशीन का ये पार्ट इसको हम कहते हैं आम ये आम जो है इसको ऊपर एक स्लाइड फिट किया हुआ होता है ये पोर्शन और ये स्लाइड का मूवमेंट जो है वो बंका 38 आर मॉडल में इस रेडियल ड्रिल में बहुत खास है मैं आपको समझाता हूँ कैसे यह कुछ इमेजेस है ये इमेज को आप देखिए ये इस तरह से इसका रेक के साथ रेक और पिनियन के साथ इसका फिटमेंट किया गया है इसके अलावा जो दूसरी मशीनें होती है उसमें क्या होता है कि ये पोर्शन पे यहाँ पे ऐसा एक स्क्रू होता है और यहाँ पे एक व्हील फिट किया होता है अब आप सोचिए कि ये अगर एक मीटर का पास करना है ऑपरेटर को तो कितना टाइम लगेगा ये व्हील घुमा के अगर ये स्क्रू पे वो व्हील घुमाएगा घुमाएगा तो कैसे ये पास होगा तो बंका ने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक रेक और रेक पिनियन दे दिया है इससे इसका मूवमेंट फास्ट हो जाता है जल्दी से ऑपरेटर आगे और पीछे ले जाता है और ऑपरेटर को इसका मूवमेंट 
करवाने के लिए आसानी हो ज़्यादा डार्क ना लगा ज़्यादा लोड ना देना पड़े इसके लिए इसका फिटिंग अलग तरह से किया कई जगह पे रोलर फिट किया है देखिए इस वीडियो को मैं आपको समझाता हूँ देखिए यहाँ पे ये दो रोलर है वो फिट हो गए यहाँ पे एल टाइप से दूसरे दो रोलर फिट हो गए अब यहाँ पे रेक फिट हो रहा है और ये इसका पिनियन फिट हो गया ब्रैकेट के साथ अब इस हाउसिंग के अंदर ये व्हील फिट हो जाता है और ये रोलर जैसा मूवमेंट होने की वजह से ऑपरेटर शाम तक काम करता है जूम स्लाइड पे आगे पीछे लेता है कितना ही टर्निंग कितना ही ट्रैवलिंग करता है इसको हाथ में लोड नहीं होता है तो आठ दस घंटे तक आराम से काम करता है ये फीचर एक ऐसा ऑपरेटर फ्रेंडली फीचर है जिसकी वजह से ऑपरेटर्स बंका 38 एट आर ड्रिलिंग के साथ ही काम करना पसंद करता है अब हम जा रहे हैं बंका के हेड स्टॉक के लिए हेड स्टॉक का ये जो इमेज है ये हेड स्टॉक का इमेज है इसको हम हेड कहते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड असम्बली इस मशीन में जो है वो हेड की है और इसका ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कांस्टेंट रनिंग रहता है मैक्सिमम लोड भी इसी के साथ होता है और इसका आरपीएम इसका नॉइस लेवल इसका फिटिंग इसमें इसका लाइफ ये सब बहुत मायने रखता है क्योंकि ये इसका मूविंग पार्ट है मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ देखिए ये जो ड्रिल है इसमें ये हेड है ये जो हेड है उसका ये जो गियर ग्रीन कलर का है वो सब गियर्स है इसमें जो पिंक सा दिख रहा है वो सब बुशिस है और वो बुस जिसके ऊपर घूम रहा है वो स्प्लाइन साफ्ट है जो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है उसको हम स्प्लाइन साफ्ट कहते हैं ये स्प्लाइन साफ्ट ज़्यादातर मशीनों में लोड में काम करते वक्त ट्विस्ट हो जाती है लेकिन बंका के साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये स्प्लाइन साफ्ट हमने हार्डन और ग्राउंड दी है बंका के सभी मशीन में स्प्लाइन साफ्ट हार्डन एंड ग्राउंड होती है देखिए साफ्ट को ग्राइंडिंग करना और हार्डिंग हार्डनिंग करना इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन स्प्लाइन साफ्ट को हार्डन करना और ग्राइंडिंग करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्प्लाइन ग्राइंडर में ये बाहर का पोर्सन जो है वो तो ठीक है लेकिन ये जो अंदर का पोर्सन होता है इसको भी ग्राइंडिंग करना पड़ता है मैं दिखाता हूँ ये जो पोर्सन है इस ये तो ठीक है ये जो पोर्सन है ये तो ठीक है लेकिन इसको जो अंदर का पोर्सन है इसको भी ग्राइंडिंग करना पड़ता है तो ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चर इसको तवज्जो नहीं देते स्किप कर जाते हैं इसका खर्चा ज़्यादा होने की वजह से इसको करवाते नहीं है और फिर कस्टमर के एंड पे ये साफ्ट ट्विस्ट हो जाती है तो इसके जो गियर्स हैं हेड के वो सभी 20 एम एन सी आर फाइव मटेरियल के हैं या फिर एस ए ई एट सिक्स टू ज़ीरो मटेरियल से बने हुए हैं इसका जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो कैस हार्डनिंग प्रोसेस है इसका मतलब है टीथ पूरा हार्डनिंग नहीं है टीथ का ऊपर का एक से डेढ़ एम का हार्डनिंग है इसके अंदर से यह टिफ्थ सॉफ्ट है ये होने की वजह से टिप टिथ पे जब लोड होता है एक्सीडेंट होता है कभी कर, तो ये टिथ टूटता नहीं है अंदर से सॉफ्ट है तो बाहर का लेकिन बाहर का डेढ़ एम एम एक डेढ़ एम एम हार्ड होना चाहिए क्योंकि इस गियर बॉक्स को 20 साल तक एक कांस्टेंट रनिंग रहना है तो ये मैंने आपको बताया हेड के बारे में अब मैं बताता हूँ आर इस हेड में आरपीएम 40 से लेके 2050 यहां तक आरपीएम जा सकते हैं लेकिन इसका 100 में से 200 या 300 में से 600 ऐसा आरपीएम एक से डबल आप स्प्लिट सेकंड में कर लेते हैं 
इसके लिए आपको गियर का लीवर जो होता है वो बदली नहीं करना वैसे तो बंका में ये सिर्फ दो ही लीवर दिए गए हैं बहुत इजी ये इसका चार्ट है इसको आप इस तरह से आरपीएम ले सकते हैं लेकिन अगर आपको ये जो आरपीएम पी यहाँ में दिख रहा है ये सौ आर पी एम कम जगह है आपको दो सौ मतलब वन पे जाना है तो आप स्प्लिट सेकंड में जा सकते हैं विद इन हाफ सेकंड में जा सकते हैं देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक स्विच दिया गया है इसमें वन और टू दो आरपीएम दिया है बंका क्या करता है अपनी जो मोटर है ये ये मोटर टू स्पीड मोटर है इसमें वन और टू ऐसे दो आरपीएम है जैसे एक आरपीएम पी है तो दूसरा आर जो है वो है अट्ठाईस तो 1400 और 2800 आरपीएम होने से वजह से क्या होता है कि ये स्प्लिट सेकंड में इसको डबल आरपीएम कर सक कर सकता है अब ऑपरेटर जब ड्रिल को स्टार्टिंग में जब मार्क लगा रहे हो तब उसको लो आरपीएम चाहिए जैसे ही ड्रिल अपना पॉइंट पकड़ लेता है उसको डबल आरपीएम चाहिए तो यहाँ से वन और टू आसानी से कर सकता है देखिए ये औरिजनल फोटो ये वन और टू करने की स्विच है और ये इसका इलेक्ट्रिकल मोटर है तो आपको आपके ऑपरेटर को जल्दी से डबल स्पीड मिल जाएगी इसकी वजह से शाम को इसका प्रोडक्शन डबल निकल जाएगा ये बहुत ऑपरेटर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये बहुत फ़ायदा कराता है ये एक टाइम सेविंग इक्विपमेंट है ये मोटर टू स्पीड की मोटर डालने से ये कोई इतनी महंगी नहीं होती है लेकिन इससे प्रोडक्शन डबल हो जाता है ये देखिए जो मैंने आपको रेक वगैरह दिखाया था इसके आगे में आम के रोलर वगैरह दिखाया था ये वो भी है तो ये हेड का एक अच्छा साइड है जो बंका के कॉम्पिटिटर्स है दूसरे लोग जो ड्रिल बनाते हैं उसमें हेड में ऐसी टू स्पीड नहीं होती है दूसरी अगर स्पीड है भी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है देखिए ये नौ यहाँ है नौ यहाँ है टोटल अठारह स्पीड है 40 से लेकर 2050 हज़ार पचास आर पी एम तक वेरिए बहुत सारी स्पीडें मिलती है इजी ऑटो फिड सिस्टम टेक्निकल इश्यू में ये फोर्थ नंबर का इश्यू है और इसे हम आगे देखेंगे ये इश्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑपरेटर को पूरा दिन इसी के साथ काम होता है ये जो लीवर है यहाँ पे ऑपरेटर पूरा दिन प्रेशर देता है और इसकी वजह से उसका हाथ सात आठ घंटे के बाद पेन करने लगता है तो यहाँ पे क्या है देखिए ये जो बंका का लीवर है इसको ये यहाँ से अगर हम ये पोजीशन पर लेते हैं उस हालत में क्या होता है ये ऑटो फिड हो जाता है तो ऑपरेटर का हाथ यही होता है और ये थोड़ा इसको इस तरह से मूव करता है जैसे ही वो मूव करता है उसको हाथ से इसको धक्का नहीं देना पड़ता है और इसकी वजह से उसका सात आठ घंटा जो भी वो ड्रिलिंग करता है वो प्रेशर दिए बगैर करता है और हाँ यहाँ पे उसको कितना प्रेशर देना कितना नहीं देना उसके लिए भी एक सेटिंग है इसको कहते हैं ये फीड चार्ट ये जो सेटिंग है इसमें एक्स वाई और जेड तीन तरह की फीड सिस्टम उसको उसे सिलेक्ट करने को मिलती है तो वो अगर उसको ज़्यादा प्रेशर देना है उस हालत में वो ये एक्स में जाएगा अगर उसे मीडियम प्रेशर देना है तो जेड में जाएगा अगर उसे लो और फिनिशिंग वर्क करना है तब उस हालत में वो जब वो बड़ा ड्रिलिंग कर रहा है या ऐसा है तो वो वाई में जाए तो ये तीन ऑप्शन उसे प्रेशर देने के लिए भी दिए गए हैं अब मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, उससे आप तय कर पाएंगे कि ये कितना इजी ऑपरेटिंग है देखिए मैं आपको इसे फिर से दिखाता हूं देखिए डेट सॉल अब उसको हाथ से धक्का देने की जरूरत नहीं है अपने आप चल पड़ा 
और जब उसका बोर खत्म होता है तो ये ड्रिल अपने आप बंद हो जाए ऐसा भी एक ऑप्शन है अगर आपको एक ही साइज के ज्यादा बोर है उस हालत में वो इलेक्ट्रॉनिकली यहां से सेट भी कर सकता है देखिए यहां से बोर डेफ्थ का एक स्टॉपर है वो स्टॉपर पे आपने साइज सेट कर लिया तो वो बार बार एक साथ दो तीन ड्रिलें भी यूज कर सकता है कहीं पे आके वो अपने आप ड्रिल बंद हो जाएगा तो ये था इजी ऑपरेटिंग लीवर जो फीड का काम है उसके लिए ये था अब हम चलते हैं आगे के इश्यू पे वो इश्यू है एसेसरीज के बारे में एसेसरीज के लिए सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा बंका की वेबसाइट पे जहां पे ये ड्रिलिंग मशीन का पेज हम सिलेक्ट करेंगे और यहां जो पोर्शन है फ्री एसेसरीज वहां पे हम जाएंगे ये पोर्शन तो यहाँ नीचे एक दो तीन ऐसे बहुत सारी एसेसरीज दिखाई गई है ये सब फ्री एसेसरीज है तो ये सब टूल बैग स्लिंगिंग बैग ये ऐसे जो मशीन के साथ में हंड्रेड परसेंट चाहिए वो एसेसरीज है और ये है कुछ ऐसी बातें जो हाँ कस्टमर टू कस्टमर पसंद करते हैं तो ये जो स्क्वायर टेबल है ये टेबल मशीन के साथ आता ही है तो ये सब एसेसरीज इस तरह से आपको मशीन के साथ पैक करके दी जाती है एक बॉक्स वुडन बॉक्स में आती है और आपके फ्लोर पर केयरफुली पहुंचा देते हैं ये जो टिल्टिंग टेबल है उसका यूज क्या है कि जब आपको कोई ड्रिलिंग करना है और वो एंगल पे करना है तो आपको टिल्टिंग टेबल जरूरी होता है ये लेना पड़ता है और टिल्टिंग टेबल का दूसरा व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ ये ये ऐसा दिखता है इसके अलावा मैं आपको इस एक और टिल्टिंग टेबल का रियल व्यू भी दिखाता हूँ ये फोटो थोड़ा फेडेड है लेकिन ये टिल्टिंग टेबल ओरिजिनल ऐसा दिखता है बहुत कम कस्टमर्स ये लेते हैं लेकिन ये कुछ कस्टमर्स को इम्पोर्टेंट होता है ये ज़रूरी भी है अब मैं आपको X और Z स्लाइड के बारे में बताता हूँ कई कस्टमर का फ्लोर पे मिलिंग मशीन का रिक्वायरमेंट भी होता है और कुछ लोग अपना मिलिंग मशीन का स्पेस बचाने के लिए वो मिलिंग मशीन के बजाय ऐसा ये जो है ये Z स्लाइड है ये X स्लाइड है ऐसा X स्लाइड ले लेते हैं और इससे कहते हैं X Z स्लाइड ये जो है ये जब हम इस हैंडल से आम के ऊपर ये ब्रैकेट को लॉक कर देते हैं फिर ये एक्स और जेड स्लाइड चला के हम छोटा मिलिंग जैसा कुछ काम कर सकते हैं इससे लोगों कस्टमर की स्पेस सेविंग हो जाती है और पैसा भी कुछ बच जाता है ये थोड़ा मिलिंग जैसा काम दे सकता है कभी कभार गांव के एरिया में जहाँ जिन लोगों को बिलिंग अवेलेबल नहीं होता है उन, उन्हें ये परचेज करना चाहिए तो ये एक प्रयास था बंका 38 एट आर इस रेडियो ड्रिल के बारे में आपको बताने का मैंने आपको ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन के बारे में टेक्निकल पार्ट्स टेक्निकल इश्यूज समझाऊं अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप बंका की वेबसाइट रवि मशीन डॉट कॉम पर आप लॉग कर सकते हैं और एक इंक्वायरी डाल दीजिए मैं आपको ईमेल से इसके बारे में पूरी डिटेल्स भेजूंगा जो आपको हेल्पफुल होगी थैंक यू